responda, é uma parte do problema só, como disse o nosso entrevistado, mas é uma parte importante né? em termos de valores, é a maior fatia. Isso também reduz o peso de lira, inclusive, para negociar a formação do governo? Então, porque junta uma coisa com a outra, né? Porque se, é, 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 o Haddad e o PT sustentam a posição de que eles querem negociar. Ou seja, eles não querem aproveitar o que o Gilmar Mendes falou para fazer medida provisória, por exemplo. Né? Então, inventar tipo alguma coisa ad hoc, assim, que não está dentro do processo de negociação. E, para isso, reforçar a institucionalidade, não ser um voo de galinha, né? porque, inclusive, não basta só esse dinheiro, como disse também o entrevistado, mas, de qualquer jeito, isso deixa como que um puxadinho assim, para o Lula nessa negociação em relação à força do, 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 da Câmara. Na verdade, a gente está assistindo um embate entre um legislativo que cresceu muito durante o Bolsonaro, porque o Bolsonaro virou a rainha da Inglaterra, né? Uh, e, uh, e o presidente eleito e o PT, né? esse embate no sentido de ver se alguma medida o executivo recupera alguma, algum protagonismo que no governo Bolsonaro o legislativo deitou e rolou. Né? Sérgio, agora na sua resposta anterior, você resvalou aí pela questão do ativismo judicial. Né? Uhum. A decisão monocrática do Gilmar Mendes gerou críticas. É bom deixar claro que o STF só responde quando é acionado. E, neste caso, foi acionado por partidos. Mas a decisão, na sua opinião, uh, fere a prerrogativa do Legislativo de fazer leis, de legislar? Eu, eu me chama a atenção o timing da decisão. É, esta lei é, é, que prevê o pagamento de uma renda básica é, é de 2005. A Defensoria, Defensoria Pública da União entrou, provocou o, o Supremo em 2021. Né? E a decisão do, do Gilmar sai agora, no meio do processo de, de negociação. Então, é, é, eu não estou querendo fazer nenhuma afirmação taxativa aqui, mas a impressão que passa para a opinião pública, é que eh, o, o ministro Gilmar foi artífice de uma solução eh, que caberia ao Congresso. E que estava sendo discutida no Congresso. Exato. E que, de alguma maneira, ele eh, interferiu nesse processo, ah, digamos, facilitando o trabalho do Executivo. Eu não estou discutindo o mérito da questão. Não se trata do mérito da questão, é o modo pelo qual uh, essa decisão foi tomada. Me chama a atenção, para resumir, uma, uma, uma ação que foi impetrada uh, em 2021, ela, a decisão dela monocrática sai num domingo à noite, no apagar das luzes do exercício de, de 2022. Quer dizer, é lícito qualquer pessoa, razoável, que conhece as coisas, mas curioso, foi tomar a decisão agora? 